for today's live surgical demonstration will be held in presence of our honorable chief guest uh, dr vedh prakash mishra sir at 12 pm so i request all the surgeons to please head towards od ot for live surgical demonstration to start today's session thank you so much
हेलो हेलो We have to see the alignment for the uh, two lines. You are against it. You are against it. Do you think I am something different? Towels. Hmm. 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 not possible so that is what is caused by uh, first of all the adenomyosis and also by the uh, myomas okay and the the amount of contracts contraction that is caused by the abnormal contractions caused by the adenomyosis is tremendous and that is why we are having infertility in such patients okay this kind of patient because you practically mm -hmm. do a chunk of uh, a wall of uterus mm -hmm. But once you remove that chunk of the wall of the uterus, there is a possibility that you might even uh, injure. This is these are the normal cervical clips. Yes. Okay, you are going to have major clips, you are going to have minor clips. This. Yes. So for <coughs> hysteroscopy, we need a vision right in front of our eyes, and for laparoscopy, you need a vision towards the legs. Okay, so we are shifting the tourney. Obviously, it is not a malignancy. These are the sigmoid adhesions. This is actually. That is the cervical vaginal junction. In this patient, cervical vaginal junction is here, and another thing that is the insertion of uterus sacral ligaments. 
So here is the request activity running the insertion. So first thing is I am going to see blood only to see the copper. Also, by quoting Yantra Karmani Aparisam Kriya, Acharya Shushruta has correctly mentioned that a wise surgeon should innovate innumerable surgical procedures, instruments and equipments as per the need and knowledge. We welcome you to the modern Ayurveda world where with the help of technology, science, diagnostic tools, surgical procedures and instruments, we are evolving and modifying ourselves. Ayurveda OBGY surgeons are practicing various obstetrics and gynecological surgeries, handling difficult labor and taking the Ayurveda science one step ahead. To encourage the upcoming surgeons, academicians, students, researchers in the Prasuti and Spiro, we are bringing today's live surgical series. Today, with the presence of our respected chief guest and other dignitaries of various expertise, who will bless the inaugural occasion, let us experience the journey of exploring what is next to the womb and in depth of the womb. Thank you very much. Over to Dr. Archana. Thank you. Uh, now I would like to request all the dignitaries to please forward, uh, to go forward for Dhanvantri Pujana Stavan. I request Radha to please come here for Dhanvantri Stavan. Actually, we have already started the medical surgery, so life is already in Thank you. 
Now, I will request respected Dr. Manoj Gaikwad sir to please felicitate respected Dr. Raman Singh sir with shawl, shrifal and momento. Please sir. Now, I would request respected Dr. Vishnu Bhavne sir to please do floral welcome of Dr. Ashutosh Kirtani sir. Please sir. Thank you sir. I would request Dr. Shital Inde Maan to please welcome Dr. Kamini Bhima Maan. I would request Dr. Snehal Kukre sir to please welcome Dr. Vishnu Bhavne sir. Now, I will request Dr. Pramod Kobra Gade sir to please do welcome of Dr. Harshala Sharma Maan, PCP, Dukkamadi Arabic College, Nagpur. Thank you sir. Now, I will request Dr. Shripa Gavne Maan to please do floral welcome of Dr. Bhageshi Khodma. Now, I would request Dr. Gita Satyavani Ma'am to please felicitate Dr. Vishal Bhanod sir with shawl, shrifal and moment.
सुनने के लिए हम आतुर हैं डेफिनेटली उनका एक नाम मैं ले लूँ मेरे पितृतुल्य सर मैं आपको बड़ा नहीं कर रही <laughs> वो रेस्पेक्ट दे रही डॉक्टर वेद प्रकाश जी मिश्रा सर एंड ऑल द डिग्री टीम माई डियर फ्रेंड्स माई कलीग्स माई को वर्कर्स द सर्जन्स कमिंग फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज द टीचर्स द स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू दिस सुश्रुति ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सर दिस इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ नीमा ऑक्सगैनी सोसाइटी एंड दत्ता मेघे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सर से मैं अभी बात कर रही थी तो शायद मैंने दो बार कह दिया कि हमारा छोटा कॉलेज है सर छोटा नहीं दिस इज अ न्यू कॉलेज बट वी आर अमंग्स द फ्यू शाइनिंग स्टार्स शाइनिंग ऑन द होराइजन ऑफ आई एंड आई प्रॉमिस वी विल बी द ब्राइटेस्ट स्टार्स अलॉन्ग विद द टीचर्स माई कोलिग्स एंड ऑफकोर्स the support and the help i am getting from the management the meghe group will definitely keep the tradition or vivek prakash ji hamare sath hai so i am sure we can do it uh, as i said hum log ek choti si zarur chhota uh, naya college zarur hai lekin hum log ye dekh rahe hai ki yahan se jo students niklenge my first batch had appeared for their final exam and they will be doing starting their internship sometime in the next month or next week also so uh, we are giving them uh, definitely uh, good learning good teaching teaching and everything uh, ayurved mein ashtang hriday mein ek bahut acha shlok hai uh, daksha vishak uh, ya fir vaidya ya fir doctor kaisa hona chahiye to ashtang hriday mein kaha gaya hai ki daksha tirtha tirtha शास्त्रार्थ हो दुष्ट कर्मा शुचिर दुष्ट uh, सर दक्ष तो हम लोग बच्चों को बना रहे हैं उनको स्किलफुल उनको नॉलेज दे रहे हैं उनको अवेयर करा रहे हैं कैसे करना है तीर्थार्थ यानी हम लोग टीचर्स जो तीर्थ स्वरूप जो टीचर्स है वो शास्त्र सिखा रहे हैं अफकोर्स वी आर डूइंग सर्जरीज वी आर डूइंग एवरी बट वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ आई तो हम लोग वो भी बच्चों को दे रहे हैं वी आर मेकिंग देम दृष्ट कर्मा दिस इज वन स्मॉल स्टेप हम लोग उनको सर्जरीज को अपने कॉलेज में दिखाते हैं लेकिन उनको और दृष्ट कर्मा करने के लिए एमिनेंट सर्जन्स के हाथों सर्जरी वो देख सके इसके लिए ये एक स्मॉल स्टेप है एंड ऑफकोर्स शुचि यानी पायस वी आर ट्राइंग टू मेक देम फिजिकली एज वेल एज मेंटली पायस प्योर या पवित्र तो हम लोग उनको गुड वैल्यूज भी दे रहे हैं तो हमें आपकी मदद जरूर लगेगी डेफिनेटली वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम थैंक यू सर थैंक यू सो मच मैम फॉर प्रेशियस वर्ड्स नाउ आई वुड लाइक टू टेक दिस ऑनर टू इन्वाइट डॉक्टर पवन गुलाने सर इज पवन सर यो Yes, Dr. Pavan Gulani, sir, to come on the dais, and it's my honor to please request, uh, request Dr. Vedh Prakash Mishra, sir. Please felicitate Dr. Pavan Gulani, sir. properly 
everybody has every everybody of us is a good student and we all can achieve that aim so thank you so much again for inviting me and uh, letting me give some words of wisdom to all, all of you and uh, honor our surgeons of today's life surgical demonstration which was assisted and guided by and uh, chaired by pavan sir i would like to request our honorable dr vey prakash mishra sir to felicitate dr prakash jaitankar sir with golden fingers awards uh, is prakash jaitankar sir dr Thank you. 
you again. I request Dr. Prafal Pradhanavi sir to please come forward. Okay. हम तुझे नंबर पाते हैं। जैसे सिंगोस कॉलेज पढ़ो रहे हैं। I went through this four hours with you. That you have let your dreams come true. He is also Priya Sahib here. Ah, Ali. Ah, he is also Aditi Gautam Nam here. Ali Tanpur Nam. Doctor Vaikri Nam. He is Doctor Vaikri Nam here. काम जान लगा तो काम तो और बना। I request Dr. Vaidhi Ma'am to please come forward to get felicity with the honourable hands of honourable Shri Vidhya Sir. अच्छा अच्छा। काले ऑफिस में तो घर ही नहीं। अभी हम मलेशिया में आठ बजे नहीं जाएंगे। It's my privilege to introduce Honorable Chief Guest, Professor of Excellence, Professor of Eminence, Professor Emeritus and Distinguished Professor, Honorable Dr. Vik Prakash Mishra sir, to all of us. Conferred with prestigious VC Roy National Award, for the year 2016 in the category of re to recognize the merit of an eminent medical teacher ceremonially at the hands of Honorable President of India at Rashtrapati Bhavan on 28th 3rd, 2017. Conferred with DSC by seven Indian Health Sciences Universities and one DMSC by an Indian Health Sciences, Univers Health Sciences University in recognition of selfless service Services rendered to the cause of medical education of impact and consequences at national and international level. 88 registered copyrights to the credit in the domain of medical education. Present petitions. Principal advisor to the Honorable to Honorable Chancellor and Krishna Vishwavidyapit, deemed to be University Karada. Pro Chancellor, Dutta Mega Institute of Higher Research, Higher Education and Research, deemed to be University Nagpur. National Head of Academic Program of Indian Program, UNESCO Chair in Bioethics, Haifa. Member of International Committee for Bioethics for Asia Pacific Region. Advisor, Human Ethics Committees Association, Bangalore. Dean Academic and Accreditation Board, National Indian Medical Association, New Delhi. Special Advisor, Indian Medical Association Headquarters, New Delhi. Director, Professor in Advanced Physiology. Professor of Eminence, Excellence and Emeritus with five health sciences universities in the country. Honorary IMA Professor, Indian Medical Association, Headquarters, New Delhi. Honorary Director, Centre of Health Policy, Planning and Education Research, Dutta Mege Institute of Medical Sciences, Dean University, Nagpur. Chairman, National Medical Education Board, IMA Headquarters. 
Member National Advisory Council, Indian Medical Association, New Delhi. Academic Head and Convener, Academic Council, SARC Medical Association. Vice President, Management Committee, Education Promotion Society for India, New Delhi. Member Advisory Board, Manipal Academy of Higher Education. Member Advisory Board, Adi Tunchanagi University, Karnataka. Member Board of Management, Sri Ram Chandra Institute of Medical Sciences, Chennai. Member Board of Management, Sri Balaji Vidyapit, Puducherry. Member Board of Management, Yenepoya University, Mangalore. Member Board of Management, D.Y. Party University, Kolapur. Member Board of Management, Dr. D.Y. Party University, Pune. Member Court of Sharda University, Noida, Uttar Pradesh. Life Member, D.C. Roy Memorial National Endowment Fund, New Delhi. Life Member, Member Governing Council, Kasturba Health Society, Sevagram, Vardha, that manages Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram. Convener Experts Group of National Board of Examination, New Delhi. So, may I please invite you to the podium for your most awaited speech of the day. Thank you so much. invited faculty resource persons, esteemed delegates, members of the organizing committee of this very notable conference, Social P2023, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to record my sincere sense of appreciation to Nima. OBGY Society, who have given the privilege to Datta Media Ayurvedic College, very ably and very notably led by Dr. Harshal Sharma, the responsibility of organizing this notable conference in the presence of this university. The entire dimensions in terms of hands-on depiction, it was so vividly seen by itself turns out to be a milestone achievement of this conference. Ladies and gentlemen, the very title which has been put across to it reflects an innovation of its own type. The world is aware of social. But the world being aware of social P turns out to be a logical manifestation of what traditions Shushrut as a surgeon has forgotten. I don't have to put across landmark dimensions which are inscripted on the pages of the history which stand out as milestones and act as torch bearers to be capable of bringing into the insights which have been there on the pages of consistent dimensions incorporated in the domain of the entire gamut of highway, the Indian system of medicine. I have no authority on it and therefore pardon my areas of ignorances. But believe me, ladies and gentlemen, as a small worker in the domain of medical education for the last 40 years, I have every reason, like all of you, 
as an Indian as well, to be deriving immense pride out of the Indian system of medicine, which perhaps is the oldest system of medicine that men and mankind know. I have no other entitlement at my disposal to be here addressing this erudite gathering except my good fortune that my mother named as V. Prakash. The entire dimensions which have been put across in the gamut of Ayurveda in terms of the traditions which have been depicted in the Vedas in the dimensions of the hierarchy which has been set out by Dev Vaidyas in the form of Ashwini Kumars, percolating down to a landmark proposition of Chavan, percolating down to Dhanvantri, and then sprouting in the form of the proud heritage, be it Agnivesh, be it Atre, be it Sushrut resulting in the generation of compendium, a treatise in its own right, which is infallible nature and undisputable in character, be it in the context of Sushrut Sahita, be in the context of Charak Sahita, or the trinity of the Ayurveda, be it in the form of Astanu Sahita or Astanu Pradyam as it is contemplated. I am just wanting to bring out certain facets which we unfortunately have lost sight of. It's not the glorious tradition that you and me are required to be recalling in the name of Sushruti. But it's the nature of the pride that you and me as Indians should be in a position to derive in the global parlance. Recall the year 1794. An article which came to be published in the most famous British journal of that time titled The Gentleman. And what was it all about? Recall that page, ladies and gentlemen. A page which, according to me, goes to indicate the internationalization in terms of a depiction which is unparalleled in the historical domains of medical science of any time. The incidence is 1792. Tipu Sultan's army fighting the battle with Britishers got hold of a Maratha Gawasi by his name as he turned out to be a prisoner of war the nose of his was chopped off. The story is not of the chopping of the nose of a prisoner of war the depiction is made by the two British army officers who were present in person because Kawasi was taken to a potter in Pune who reconstructed the nose out of a flag. And this entire depiction of reconstruction of the nose out of a flag from the forehead out of an injury inflicted in 1792 in terms of an article which was written by these two army officers who were present when that small time potter in Pune was in a position to perform a nasal reconstruction in terms of the guidelines and in terms of the modality which were evolved by Sushrut and it was gentlemen who published this particular reconstruction which was not known to the world till that particular point of time. I am wanting to put this page across ladies and gentlemen primarily because this is the detail, this is the tradition, this is the surgical knowledge, this is the surgical skill and these are the surgical tenets which have been worked out in the Indian system of medicine. And therefore, if the world has to ask who is the first plastic surgeon who gave the dimensions of plastic surgery to this world, ladies and gentlemen, the undisputed Sushruti will be Sushruti, the father of the plastic surgery in the world.
not the small event. Contemplate the situation a compendium talking of today. When Max Muller translated Shushut Sainta, on the cover page there is a small depiction which he says. It's a compendium which describes 300 surgical procedures. It's a compendium which talks of 120 demonstrable usable surgical instruments. It's a compendium which talks of more than 60 upkarvas in the domain of surgery. A compendium unimaginable, a content compendium huge, a compendium gigantic, a compendium unparalleled, a compendium which stands as a milestone and a compendium which is surgically intonated in its totality, not only in its unitary manner, but in its depictive and demonstrative manner as a whole. And therefore I call this is exactly what we possess. Historically speaking, if you look at the entire dimension of the periodicity, which is now authoritatively depicted in terms of the chronology, Sushrut Compendium or Sushrut Sahita is contemplated to be at a point of time which is said to be 600 years before Christ. Com the compilation made in the holy city of the then designated as Kashi, now called as Benares or Varanasi, said to have been improved or said to have been added up in terms of two important dimensions which again are now crystallized in terms of the historicity through Nagarjun. I am referring this benchmarks not for the purposes of recalling as to how it grew. I am putting this across that this is exactly the document which is undisputed till date, taken as an exemplification in its own right, incorporating all the relevant details, be it in any dimension. If you take a look into the present dimension of orthopedics, then 12 fractures and 6 dislocations, they stand included in social science. If you talk in terms of injuries to a splinter, both the types of injuries and their modalities incorporated therein. If you are talking of in terms of the trauma, all the six of trauma described and the modalities of treatment covered thereon, including surgical interventions. Name a dimension, ladies and gentlemen. It stands incorporated in the compendium as if it's not just a reference textbook of surgery and surgical procedures, as if it is a real Bhagavad Gita, it's a real Bible, it's a holy Guru Guru it's a Quran. Name a proposition of the holy dimension, one book which stands out in its absolutely twilight of surgical dimension is social science. Ladies and gentlemen, it is this dimension. We need to decipher reasons as to why the surgical dimensions in the domain of Indian system of medicine lost their sheath. There is a historical reason for it. I went through it critically and therefore today I am in a position to tell you authentically. The entire development of Indian system of medicine during the whole of Buddhistic period, it resulted in surgical dimensions getting into the oblique. Because the preachings, the modalities of life, the emphasis on ahimsa that was contemplated to be a way of life, definitely resulted in the surgical dimensions in the Indian system of medicine being put into oblique. But then hats off. The contributions which were undertaken by the most notable institution that practically every Indian system of medical practice should be proud of, the Banaras Hindu University, which turned out to be one of the mother repositories in dimension of creation of the Sushruti out of the Sushrut as a whole. I shall be failing in my duty if I do not recall the contribution much before the Central Council for Indian Medicine came to be included and came to be constituted in Free India way back in 19, as early as in 1970s. The contemplation of confirmation of Ayurveda, Ayurveda Charya in medical medicine and surgery worked out 
by Banaras Hindu University under the umbrella of the institution which created Stalwart's life, Dr. Deshpande, Dr. Udupa, and the lineage thereof, ladies and gentlemen, which definitely created a dimension of surgical performance in terms of its rejuvenation and revitalization in the domain of both Shalya and Shalya Tantra across, Shalakya Tantra across, bringing out the reliving experiences of surgical skills incorporated in the Indian system of medicine all over afresh. Yes, there are culverts, there are concerns, and there are challenges which are required to be taken note of. A notification which came to be issued by the Central Council for Indian Medicine incorporating certain in certain independent procedures, surgical procedures to be performed by postgraduate Ayurvedic, Ayurvedic postgraduates in the domain of Shalya and Shala definitely raised an eyebrow and a controversy in the Indian context. The issues have to be deciphered very clearly and perhaps conferences like this, they have to take the onus of creating a required milieu which is mandated and necessary for the purpose of bringing out the rejuvenation of the Indian surgical skill innate in Indian system of medicine all afresh in the domain of parlance of what we call as modern medicinal science which incorporates surgical dimensions as incorporated in social science. I am not talking of demarcation. Where is the question of differentiation and demarcation of the skills? It's a hands-on training. It's a hands-on skill manifestation. Where is the question of that being put into artificial boundary? But then they will have to be appropriately structured. They will have to be put across appropriately depicted in terms of the standardization of the curriculum that we contemplate. We will have to create mechanisms whereby the teaching, training, orientation and learning in those dimensions are put across with absolute degree of subtlety and certainty. It cannot be left to whims and fancies. It cannot be left to half-baked mechanisms. It cannot be just put to chalta hai and chalne do. These are surgical dimensions, ladies and gentlemen. Meticulous training, meticulous hands-on training, Meticulous virtual training resulted in real life settings, putting across appropriate structuring in terms of being put into observation, being assisting, being doing on their own and then doing without supervision and finally ending up in demonstration. What is needed required to be put across with all degree of seriousness and certainty is not only doability ladies and gentlemen, doability to demonstrability ending up in deliverability. These are the three important three Vs which, were the, which are the hallmarks of social saita. If at all a social key has to be created out of social saita, as a man of modern medicine, whatever little I have been able to decipher out of it, my understanding says it stands for three important Vs which have to be picked up in its realistic sense. It stands for doability. It stands for deliverability and therefore in between it has to stand for demonstrability. This is the trinity ladies and gentlemen which has to be borne in mind. Of the 400 or more than 400 Ayurvedic schools that this country has today. I put a question in regard to the doability, in regard to the deliverability and in regard to demonstrability. Are we in a position to really authenticate that the institutions, all 400 which are expected to be running the postgraduate courses in Shalya and Shala, they will be in a position to display this mantle of responsibility? The answer is a big no. Therefore, ladies and gentlemen, there is an environment which is required to be created, an ambience which is required to be created, a national pool which is required to be created. Organizations and associations like NEMA have to undertake that responsibility in tandem with educational institutions. Unfortunately, 
the nature of the compromises with which the educational institutions, including the compromises in the domain of deliverance of education, are being run. It's a matter of concern to all of us. And therefore, again, those concerns, again, those compromises, when we are contemplating evolution of the entire surgical dimensions as a matter of certifiable competencies in terms of specialists in the domain of Indian system of medicine, which will be an indication and which will be a revival of the tradition which is already born in social sahita. It cannot be casual. It cannot be cavalier. It cannot be accidental. It has to be an incidental reality which has to base on accuracy, authenticity, and authority, the three important aces which go to contemplate to govern any system of education, including Indian system of education. Having been a part of the regulatory frame for more than 40 years, and having been chairman of the Postgraduate Medical Education Committee of Medical Council of India for 20 years, and having been the author of competency-based medical education of this country, this made Prakash Mishra is wanting to put it across. <laughs> Everything which is required is to be developed in the required propagation of the educational system is inbuilt into Indian system of medicine, including Shalve and Shala. There cannot be a dispute and there cannot be a debate about it. I am here to concede that, having looked into the entire dimensions and having looked into the entire literature. But there are certain things which have to be carefully carved out. It cannot be an emotive and an emotional issue. It has to be an issue which has to be tackled at the grounds of reality. Is it not a fact that ultimately Sharasu, has it not been accepted by modern medicine as an incorporation therein? Is it not a fact that Agnika, the question is not of acceptability or rejection. The question is healing mechanisms of the body do not differentiate between the pathways. Teaching was the, the disease mechanisms of the body do not differentiate between the pathies. The question is development of a pathy in its purest form for the purposes of ascertaining those levels which are expected of it. And those attainment of those levels will need not individualization. It will need institutionalization. The Acharya Kul Parampara which we harbor in the Indian system, they were not individuals. They were institutions in their own right. And therefore, if you take, if you look at the entire Sushrut Sahita, it's not an individual. It's a collective. And therefore, institutionalization turns out to be the mandate which is supposed to be the hallmark of this entire developmental process. Ladies and gentlemen, if you look at the entire situation as it exists now, there is every reason that we need to contribute, we need to render, ensuring that entire developmental ethos of the Indian system of medicine in the domain of Ayurveda, it takes a proper shape whereby we are in a position to take it to the global stage and make the world believe that Indian system of medicine in its most modern parlance, it is not expected to be a competitive system, but it is expected to be a system which is capable of catering to all the requirements that legitimately health mandates, not only in this country, but in the entire world. The challenge is that. How exactly and how fast we are able to pick that up is a million dollar question. Academicians, societies, all of them have to join this larger effort. And this larger effort cannot be worked out in silos. I am happy that Board of Governors or the Commission which has been constituted for Indian system of medicine has embarked on converting the curriculum into competency-based curriculum on the same lines as we launched in the year 2017, given effect in 2019 in the domain of medical education. Leave aside the controversies which will always be there. But then, demonstrable scientific evidence is required in the domain of even education. And therefore, the educational research, ladies and gentlemen, turns out to be yet important dimension, which has to be catered for the purposes of incorporation of 
evidence based education for evidence based healthcare delivery system evidence based education in absence of the evidence based education perhaps we are only talking of experiential evidences on the strength of which we are wanting to run the show we have to call somewhere enough is enough that call has to be taken ladies and gentlemen earlier the call is taken the twilight of rising of indian system of medicine in the global benchmark not only as a curing system not only as a healing system not only as a system in the domain of surgical skills as well can take its shape provided we are in a position to give that dimension for the purpose of it finding its way through an appropriate convert we need to understand and decipher this we cannot be eager putting across the issues on the basis of emotionality it is the rationality against which the things are required to be tested imagine the sprouting mechanism of early 50s which came to be generated by bhu where exactly it got lost wo kahan gum ho gayi kin galiyaron ke antargat kho gayi wo chetna wo chingari jo 1950 ke dashak ke antargat 40 varsho ko prabhavit kar payi उसके बाद के 40 वर्षों के अंतर्गत किन गुमनाम गलियों में खो गई आज अगर ढूंढने निकलो तो ढूंढते रह जाओगे उसका पता तक नहीं चलता एंड देर फोर आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द ट्रेडिशन इन दिस डोमेन आइसोलेटेडली इन टर्म्स ऑफ शुष्क आइसोलेटेड इन टर्म्स ऑफ धनवंतरी आइसोलेटेड इन टर्म्स ऑफ द सब्सिक्वेंट एडिशन एंड कंपेंडियम दैट हैव बीन एडेड आई एम टॉकिंग दैट वी आर रिक्वायर्ड टू बी रीजुमिनेटिंग the tradition which has been nurtured and cultivated in this country by dr udupa it is that revival if you ask me as an educationist to me shushrut is sacrosanct but to me my living shushrut in the domain of ayurveda i will say he is an avatar of shushrut in the form of dr udupa it is that essence ladies and gentlemen it is that convert it is that transmission which has to be put across it is the tradition of urupa which has to be rekindled all over again it is that environment and commitment with which it was put across is the experimentation which was worked out in the fortress of this country called as phu needs to be replicated and without that replication believe me ladies and gentlemen perhaps it will be trumpet blowing which will be more rather than mitigating the reality that exists on the ground world cannot buy anything without evidence and evidence have to be generated you and me will never be in a position to take, take hide out in the name and face that sai taz are sacrosanct and they are not open to testing and they are not open to question i don't say that they have to be questioned but definitely we will have to test for the purpose of bringing them out for the in, in order to make it absolutely do it in order to make it absolutely demonstrable in order to ensure that finally it gets converted into required delivery it is possible but then somebody has to take absolutely a sense of directional commitment to make it possible it just cannot be a day dreaming it will require absolutely focused devoted souls to undertake the task it will require men and women of zeal and commitment who are wanting to shoulder this responsibility it will require absolutely a core commitment for ushering in that which is desired and that which is capable of definitely manifesting it's on that count ladies and gentlemen i am not i'm too small a person to put across anything in this domain but only by virtue of the small little experience at various level that i have been in the position to gain out of blessings of all concerned i can put it across with certainty let us congregate here let us use this opportunity to be working out a white paper in the entire spectrum of post graduate shall and shalak ke post graduate ayurvedic education in this country where exactly are the limitations where exactly are the concerns where exactly are the challenges we forward for the purpose of answering those challenges in a time bound manner it's this directional paper ladies and gentlemen which can become an edifice
but the purposes of shaping the decision makers to be absolutely making evidence based concretized proposition but out of diligent minds congregating together in a thoughtful manner bringing out and evolving which will be of real great service to the cause of indian system of education and indian system of ayurvedic education not only in the interest of this country but for the interest of the entire world Max Muller has to be remembered because he wrote, "Those who are able to live their history, not once, but those who are capable of making their history relive, as long as they live, they themselves create the history because that becomes a living history." It's on that point, ladies and gentlemen, and want you to put this to us. I'm seeing practically, absolutely tallest of the tall brains. In the domain of here, there cannot be a better galaxy than this, ladies and gentlemen. A galaxy should not be reduced down to a constellation. A galaxy should continue to be a galaxy. A galaxy which does not hold hands. A galaxy which does not end up in brightly. A galaxy which loses its direction. A galaxy which wants to live in the past. A galaxy which wants to absolutely jubilate its past without a commitment to the present for bringing out the future, take it for granted. Sooner than later, it gets converted into a constellation. Let Ayurvedic world not end up in being a constellation. It was a galaxy, it is a galaxy, and it should absolutely continue to be a galaxy. And that galaxy has to be taken up on the shoulders of all of us together. So that we are in a position to generate the brightest spot, which is not only brightest but it is even brighter than the brightest. It is that, ladies and gentlemen, which should end up in being designated as Su Shruti to be undertaken by all of us as a mark of salutation. Uh, I would like to request Dr. Rahul Jhule sir to please come forward to get felicitated with the honourable hands of Dr. Vedkarnath Mishra sir. For pediatric backup.
इसमें से कई डॉक्टर रुकवा निकलेंगे कई डॉक्टर के स्थान निकलेंगे मैं धरती से प्रमाण प्रणाम करता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन खास करके डॉक्टर प्रियंका का आभारी हूँ उन्होंने हमको ऐसी जगह बुलाया है जो हमारे गॉड फादर डॉक्टर रूपा का घर है यहाँ यहीं से सर वरोरा एक गाँव है मैं गया हूँ वो वहाँ के रहने वाले थे यहाँ से पास करने के बाद पी एच में जाए तो उन्होंने ए एम एस किया सबसे पहले जो डिग्री पी में मिलता था आयुर्वेदा चार विथ मॉडर्न सर्जरी ये आयुर्वेदा चार विथ मॉडर्न सर्जरी कैसे हो गया मदन मोहन मालवीय जी ने वो इतने सक्षम थे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी उन्होंने बताया वर्ल्ड में जिसका नाम है वो एलोपैथ के बहुत से कॉलेज इंस्टीट्यूट समय खोल सकते थे उन्होंने आयुर्वेद कॉलेज को हमारे मन में हमेशा जिज्ञासा रहता था आखिर मदन मोहन मालवीय जी के मन में क्या था क्या उन्होंने आयुर्वेद में देखा कि आयुर्वेद वाला हाथ पर बड़ा डिविजन देखते हैं आयुर्वेद एक तरफ एलोपैथ एक तरफ दोनों में कोई कॉम्बिनेशन एक दूसरे को तो मदद करने वाला ऐसा कुछ तो दिखता नहीं है तो हमने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जब हम मालवीय उन्होंने उसके लाइब्रेरी में उनके लेक्चर्स पढ़ने शुरू किए तो सारे लेक्चर्स में आयुर्वेद कॉलेज खोलने के पहले यूनिवर्सिटी खोलने के पहले साइंस विभाग एग्रीकल्चर विभाग खोलने के पहले उनके मन में क्या परिकल्पना थी अपने भाषण में बोलते हैं उन्होंने बताया कि मैं ऐसा कॉलेज बनाना चाहता हूँ उस समय एक समय था कि अंग्रेज लोग बैदों का अपमान करते थे उनको चढ़ाया करते थे खासकर वेस्ट बंगाल में कुछ अंग्रेज ऑफिसरों को डांटते भी थे तो ऐसे आयुर्वेद के डॉक्टरों की तरह का अपमान न किया गया कलकत्ता में उन्होंने अपमान किया 1840 में मधुसूदन राव देव वहाँ संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल थे वहाँ पर पढ़ने वाले लोग एम जो मॉडर्न पढ़ते थे उनको एम डिग्री मिलती एम बी मिलने के बाद भी विजय रत्न वहाँ डिप्लोमा में जाता आयुर्वेद का वो लोग करते थे और अपने को फिर भी डॉक्टर में रहकर के कबिराज करते क्योंकि उस समय के जो आयुर्वेद था इतना प्रबल था सक्षम था कि अंग्रेज भी उनसे इलाज करवाने के लिए जाते थे लेकिन आज हम इस स्थिति में पहुँच गए थे कि हम सब लोग कोई पूछने वाला नहीं था डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी ने इस चीज़ को समझा कि आयुर्वेद को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते आयुर्वेद को मॉडर्न बनाना पड़ेगा अंग्रेजों से भी सीखना पड़ेगा आयुर्वेद से भी सीखना पड़ेगा तो आज गुरगीत में प्राची और प्रतीची का सम्मेलन सम्मिश्रण दोनों उन्होंने ये अपना एक प्रिंसिपल बनाया कि हम पुरातन को और नवीन को मिला के बनाएंगे चाहे वे एग्रीकल्चर कॉलेज हो चाहे मेडिकल की शिक्षा विज्ञान हो और उसको मिला करके हम चाहते हैं कि हमारा विज्ञान बने तो उसमें उन्होंने कहा कि जो हम अभी आयुर्वेद कॉलेज खोलना चाहते हैं उसको चाहते हैं कि आयुर्वेद के भी पढ़े और मॉडल के भी बच्चे पढ़े और पढ़ने के बाद सर उन्होंने कहा वो शब्द वैध होंगे जो कि गरीब लोगों के जाकर के सस्ते लोग सदरी गांव में घूम घूम के करेंगे ये सोच करके ये उनकी परिकल्पना थी कि हम शैल लेवल बनाएंगे आज इतना दूर पहुंचने के बाद हमको लगता है कि आयुर्वेद हमारा खास करके सुश्रुत इट इज ए कंपाइलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स उस सर्जरी के प्रिंसिपल्स में दिए हुए और जब तक मॉडर्न हम सदरी नहीं पढ़ते हैं बहुत सी चीजें उसमें तो समझ में नहीं आती हमारे गुरुदेव डॉक्टर पी जे देश पांडे जब राउंड कराने गए एक बार एक बच्चा था बेड नंबर थर्टी पे बीमार था तो उसको इंटेसाइन ऑपरेशन हो गया था उन्होंने उस दिन पूछा कि तुम्हारा हवा खुला बोला हाथ खुला बोला लेटिन हुआ तो बोलो लेटिन हुआ तो डॉक्टर डॉक्टर देश पांडे ने घूम कर कहा कि सुश्रुत बोलता है कि ये जिएगा इसलिए जिएगा कैसे सुश्रुत ने बोल दिया कि ये जिएगा हम लोग तो मॉडर्न बाद सब प्रैक्टिस कर रहे हैं सब दवा दे रहे हैं और सुश्रुत क्या बोल गए उन्होंने बात कहा स्वमार्ग प्रतिबंध अगर अपने रास्ते से मल मूत्र परित्याग मरीज कर रहा है तो उसको अगर कैबडमल इंजुरी है तो भी वो बचेगा ऐसा सोचता भी अब समझ में आया कि उन्होंने उल्टा कहना क्या था डॉक्टर उदुपा इतने बड़े विद्वान थे कि कैसे हम लोग आयुर्वेद को आयुर्वेद से मॉडर्न में या मॉडर्न से आयुर्वेद में नॉलेज को एसिमुलेट कर सकते हैं वो वहां से एम करने के बाद फिर जर्मनी गए जर्मनी से उन्होंने जेड ए टी एच एंड एस की डिग्री प्राप्त की जर्मनी से एक्टोमिक सर्जन जर्मन में जर्मनी होते हैं सर्जन वो पढ़ने के बाद आयुर्वेद आया वो हर तरह की सर्जरी करते थे 
उस समय की सर्जरी का किताब उनका हमारे पास है जिसमें से हेड से लेकर टू तक सारा डिवीजन एक जनरल सर्जन करता था उस समय कोई सा डिवीजन है सर्जन माने जो भी बॉडी का सर्जरी वो कर सकता है डायग्नोस्टिक सब कर सकता है डॉक्टर देश पांडे के पहले केवल काय चिकित्सा ही अस्थान आयुर्वेद में बहुत प्रोविडेंट था उन्होंने सल्य साल प्रसूति को क्रिटिकल सब्जेक्ट बनाया हफ्ता में एक दिन बुधवार को उनका रहता था जिन दिन वहाँ पर एक बी एम एस की हुई डॉक्टर प्रेमवती तिवारी जी थी उनको उन्होंने धीरे 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 गानी और प्रैक्टिस सिखाया और उनको एक बहुत बड़ा सर्जन बना दिया वो विभाग आज भी हमारा प्रवेश चल रहा है शर्व में जब हम अपना पी कोर्स खत्म किए उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी जाना चाहो किसी कॉलेज में तुम्हारा हो जाएगा हम बोल देंगे वहाँ तुम्हारा लेक्चर हो जाएंगे कहा सर आपको छोड़कर नहीं जाएंगे उस आगे जब नहीं जाओगे तो कुछ करना पड़े हमारे साथ तुम अच्छा नहीं रह सकते हमने कहा जो आगे और करेंगे बोले पी एच डी करो क्या करना है सर तो उन्होंने सुश्रुत ले आए बोले सुश्रुत खोल उस पर यंत्र का जितना वर्णन है सर निकालो वर्ण का वर्णन उन्होंने कहा देखो आज जो भी लैप्रोस्कोपी एंडोस्कोपी सब हो रहा है उसका कंसेप्ट आयुर्वेद ने सुश्रुत ने भी दिया है नारी उसको नारी यंत्र बोलते हैं नारी यंत्रानी अनेक प्रकार आज देखिए कितना प्रकार हो गया नारी यंत्र का यथा योग दीर्घाणी लंबाई चौड़ा में बहुत सारे डिफरेंस है योग और उसका उसका उपयोग कहाँ करेंगे रोग दर्शनार्थ क्रिया सौतनार्थ आचूषणार्थ रोगों को देखने में लैक्रोस्कोपी डायग्नोसिस में करेंगे कोई अगर फॉरन बॉडी होता है उसको निकालेंगे और जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसको फैसिलिटेट करेंगे ये पुनस्कृत सुश्रुत ने उसी समय बताया था बोले कि इसी को तुमको प्रूव करना है कि आज जो लैक्रोस्कोपी सर्जरी हो रही है एंडोस्कोपी जो हो रहा है वो हमारे सुश्रुत का भी ऐसा विचार था कल्पना था और वो कह सकते उसका एक्सटेंशन है याद इतना बड़ा जो हो गया है और उन्हीं का आशीर्वाद से हमने पूरे एंडोस्कोपी जी आई अपर जी आई लोअर जी आई लैक्रोस्कोपी और सिस्टोस्कोपी शुरू किया जो आज ऑल ओवर इंडिया का तो सारे बच्चे कर रहे हैं हम लोग और से कर रहे हैं सब कॉलेज में बच्चे अच्छे से कर रहे हैं काफ़ी कॉलेज में सब कर रहे हैं आपका कहना सही है कि चार सौ कॉलेजों में बहुत कम ऐसे कॉलेज इसमें नहीं बताया जाता हो ये कुछ कॉलेज अभी है वो नाम आप कह रहे वो निग्लिजेंस है उनकी मात्रा हम लोगों को बढ़ानी है अब ये होगा कैसे हम एक बार डॉक्टर जामनगर गए थे अपने गुरु के साथ अपना पेपर प्रेजेंट करने के लिए और से जब बाहर आए तो सारे बच्चों का सब आपका ऑटोग्राफ चाहिए ऑटोग्राफ में उन्होंने एक श्लोक लिखा सतता अभ्यनम वादा कर तंत्रा अवलोकनम तद विद्याचार्य सेवा चर बुद्धि मेरा करो बड़ा अगर आपको बुद्धि इंटेलिजेंसी किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए तो आपको सतत अध्ययन करना पड़ेगा सीए भी करना पड़ेगा बार बार कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन करना पड़ेगा वादा डिस्कशन करना पड़ेगा जैसे हमारे पैनल डिस्कशन होता है एक सब्जेक्ट हो गया हमिया कैसे करना चाहिए दस लोग आके उसको डिस्कस करते हैं पैनल डिस्कशन वादा करना पड़ेगा पर तंत्रा और लोग जैसा आज वर्कशॉप हुआ कोई सर्जरी कर रहा है और हम बैठ करके देख रहे हैं और सामने उसे हम सवाल करते हैं ये हमारे यहाँ होना चाहिए और तब विद्याचार्य से बुद्धि करो मंगणा और उसके उसके जो आचार्य हैं जो एक्सपर्ट हैं जो नॉलेज वाले हैं उनके यहाँ केवल उनका अगर हम सम्मान करें मान सम्मान से उनसे अगर सीखने जाएंगे तो तब हमको वो सिखाएंगे और हमको ज्ञान प्राप्त होगा ये सर धीरे धीरे आज ये कॉन्फ्रेंस जो है धन्यवाद साधुवाद उस बीमा को और बैंक को जिन्होंने कॉन्फ्रेंस किया है और इन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है दो में जो हमारा नोटिफिकेशन हुआ है वो तभी फुलफिल होगा जबकि सुश्रुत के बताए हुए इस श्लोक को जो डॉक्टर देश पांडे उसको इतना हाईलाइट करते थे उस पर और हम चले एक सोशियो इकोनॉमिक पोलिटिकल कारण से हमारा सल्य बिल्कुल पीछे चल गया था लेकिन अब वो समय है कि हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे बीटी नहीं तो महीने में एक बार सब डिस्कशन करेंगे केस प्रेजेंटेशन करेंगे साल में एक बार ऐसे मन पर मिलेंगे एक दूसरे की नॉलेज बढ़ाएंगे आयुर्वेद बहुत से हमारे ये भी मन में रहता था कि आखिर हम आयुर्वेद से कैसे सेवा करें आयुर्वेद मॉडल को कैसे मिक्स करें हम जब पढ़ के आए तो हम एक चीज समझ में आया कि जब तक पूरा आयुर्वेद न पढ़े और जब तक पूरा मॉडर्न न पढ़े जब तक दोनों को पूरा नहीं जानेंगे तब तक हम उसको कोलाबोरेशन और मिक्स कर ही नहीं सकते एक पेशेंट हमारे पास आई जिसका सीजरियल सेक्शन हुआ था और अपने से उसको पूरी पास आ रहा था वो सारा हम लोग जब उसका लिस्ट उठा के देखा सारे एंटीबायोटिक्स का उसमें इस्तेमाल कर दिए गए थे फिर भी उसका घाव नहीं ठीक हो रहा था तो चूंकि मैं आयुर्वेद पढ़ा था तो मेरे दिमाग में आया कि सुश्रुत का एक चैप्टर है जिसमें जिसको बोलते हैं नक्रोधादिगण नक्रोधादिगण में उन्होंने ऐसी इसे औषधियों का वर्णन किया है जो जो शोधने रोपणे सवरणी करने की थे जो हमारी जड़ी बुटियाँ काम करती थी तो उसमें से 20-25 ड्रग हमने सेलेक्ट करके एक तेल पाक कराया उसको तेल बनाया उसको उसका नाम रखा शोधन 
और उसकी उससे जब हमने उनका ड्रेसिंग करना शुरू किया उसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं और मरीज हमारी एकदम चिपक हुई आज भी बहुत से ऐसे उम्र है जो कि जब गिल नहीं होते नॉन हेली का मॉडर्न में भी प्रॉब्लम है जो क्लिनिक हमारा अच्छा हो गया दूसरा आपको उदाहरण बता एक महिला ही हमारे साथ बहुत बीमार थी डीडी बहुत हो रहा था लेकिन इतना हिमोग्लोबिन कम था कि हम उसका सर्जरी नहीं कर सकते थे तब ये मिस्टेक्टमी वगैरह करते थे उसमें मॉडर्न में एक ही इलाज है तो मिस्टेक्टमी करना है दवा नहीं अब द्रवगुल पढ़ते समय हमारे डॉक्टर आनंद ने यह बताया था कि जो अशोक है अशोक का ये गुण है कि जो यूक्राइन के मसल्स होते हैं क्रिस क्रॉस फाइबर्स के अंदर जो वेसल्स होते हैं उसको इस, इस, उसको जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है वो ब्रीडिंग हमारा कम हो जाता है हमने सोचा कि चलो इसको चला के देखते हैं तो हम मॉडर्न प्रैक्टिस से करते थे अब कोई जवाब नहीं मॉडर्न से मिलता तब आयुर्वेदिक रिसर्च करते उसको खोद के दिखाते थे हमने उसको अशोकारिश प्रदार्थक लव उस चूर्ण ये दिया उसको और मरीज हमारी एकदम ठीक हो गई उसको ब्रीडिंग बंद हो गया जिसके कारण की कोई जरूरत नहीं पड़ी अब आज आज भी करीब करीब सैकड़ों बच्चे दानी हमने बचाए तो ये ट्रीटमेंट करके अगर उसको फाइब्राइड न हो तो और आपका उदाहरण एक हमने मरीज का हमने भजाल स्ट्रेटर भी किया भजाल स्ट्रेटर भी करने के बाद उसको तीन चार महीने कैथेटर निकाल देते हैं कैथेटर निकाल के एक चैरिटी हॉस्पिटल में हम कंसल्टे थे उसको चले गए जाने के बाद हमको फोन आया कि मरीज बहुत चिल्ला रही है बहुत उसको दर्द हो रहा है जलन हो रहा है हम दौड़ के भागे हुए गए तो बोलिए अब जब से आप कैथेटर निकाले हैं साथ करने के बाद बाद हमको बहुत जलन हो रहा है बहुत दर्द हो रहा है हमने कहा अच्छा और एंटीबायोटिक जब ये पोस्ट हम दे रहे थे उसके बावजूद उसको आराम नहीं तो हमने कहा कि भैया रिपोर्ट यूरोलॉजी में भेजू तो उन्होंने भी बोले कह रहे हम तो वहीं से भाग के आए हैं यूरोलॉजी में तो कितना दिन हमने इलाज कराया वो कोई आराम नहीं मिला तब हमको पता लगा कि बच्चेदानी निकाल देंगे तो हमारा आराम हो जाएगा आपको पता नहीं कैसे हमारा ऑपरेशन कर दिया हमारा वो तरीक दूर हुआ नहीं प्रोफेसर एल जो नेपाल के थे वो प्रोफेसर थे उनका काम बहुत ज्यादा यूटीआई को था संजोग से हमसे मिलने के लिए आशीर्वाद लेने के पहुंच गए थे हमने कहा कि सर एक बड़ी खाली फॉलोअर है बड़ी पैसे हो गया क्या करना अरे पागल अरे उसको सुबह क्या करो उसको दस दिन काढ़ा उबाल करके और उसको बस्ती दे दो और रात को तीस समय को नाराज बस्ती दे दो देखो मरीज तुम्हारे ठीक हो जाएगी आप विश्वास मानिए फर्स्ट डे मरीज को हमने दिया सुबह दस दिन काढ़ा दिया शौच के बाद और आज को नारायण बस्ती दिया और मरीज हमारा बिल्कुल ठीक हो गया उसको किसी द्वारा नहीं होती है तो ये दो तीन उदाहरण दे करके हम केवल इतना ही बताना चाहते हैं कि अभी भी हमारे पे स्कोप है कि अगर हम पूरा आयुर्वेद और पूरा आयुर्वेद मन से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उस तरह के विद्वान जैसे रूपा साहब थे रूपा साहब पूरा यही जोर रखते थे उसी भी हमारी बात होती उन्होंने कहा रमन सिंह अभी आयुर्वेद में हम लोग को रिसर्च बहुत करना है और केवल रिसर्च पर ही जोर देते थे सबसे रिसर्च ही करवाते थे उतना रिसर्च आप नहीं हो पा रहा है तो रिसर्च पर ध्यान देते थे आज भी हम लोग को जो हम लोग ये सब करें आयुर्वेद को बिल्कुल ना बोले आयुर्वेद को पूरा याद करते हुए मॉडर्न का सहारा लेके जहाँ मॉडर्न में कमी हुआ वह आयुर्वेद को सप्लीमेंट करेंगे जहाँ आयुर्वेद में कमी हो तो मॉडर्न को सप्लीमेंट करेंगे और ये करते हुए अगर इस तरह का हम लोग सब भाषा करें नॉलेज अपने एक दूसरे को बढ़ाएं तो निश्चित रूप से सर हम ये आश्वासन दे सकते हैं कि एक दिन हमारा वो आयुर्वेद आएगा जो आपने सपना देखा लेकिन आप जैसा मार्गदर्शक हमको चाहिए जो हमको मार्गदर्शन कराए क्योंकि आप 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 तो पुरुष हैं आप पुरुष वो है जिनको न राक्षसिक और न तामसिक भावना रहती है और बिल्कुल शुद्ध विचार से शुद्ध हृदय से सच को सच की तरह प्रस्तुत करते हैं तो आज जिस तरह से आपने सच को सच की तरह प्रस्तुत किया सर हम लोग बड़े आभारी और सौभाग्यशाली है इस कॉलेज को आप जैसा विद्वान का सहयोग मिला है भविष्य में हम आपके मार्गदर्शन आगे बढ़ेंगे और आपकी मन की व्यथा का हम लोग दूर करने में सक्षम होंगे धन्यवाद
Victor? Yeah. <coughs> Next, I would like to request a respected Dr. Sachin Abhang sir to please come forward to get felicitated with the honorable hands of Sir Vedh Prakash Mishra sir with Golden Finger Awards. Uh, I request Dr. Priya Chavay ma'am to 
to receive uh, presentation on behalf of Dr. Jitendra Karwar sir. So, uh, good afternoon everyone, this is Dr. Priyanka. Uh, about this uh, uterine manipulator, V-shaped manipulator, it is, it is uh, according to the uh, antiversion or the retroversion of the uterus and it is very easy to handle this. Uh, rather than the other instruments that we are previously using like the uh, and manipulator and all this. This is very easy to handle actually when we insert it. This prong that comes into the internal oil. Whenever we insert the various needle, it is important to note that you should put the various needle 90 degree towards the perpendicular to the abdominal wall before lifting it.
Professor, can you see this speech? Yes, sir. This is coming out the cyber commentary, and now I am attaching the fake to this. Yes, sir. Yeah, we have removed the <coughs> retraction what we have made because the patient has curved and she is tight very much. So now I can tell you what is the thing. This is the surgery which done for the prolapse of the uterus. There are two modes. One is coronary mode which is easier to do anteriorly. But when you want for the permanent fixation, so retrograded chiroticus sling is the good one. It is done bilaterally. When the patient is young, 20, 25, we can do bilateral sling. The delivery is possible with that sling. When the patient completed her family history, so you can go for right side. Left side is somewhat complicated. You have to avoid the sigmoid and then you have to take a look. Yeah, Allah, thoda jor se hona chahi. Aliya. Namaskar, good evening, Adab, Sastriya Kaal. Bhai or bhai no? मैं डॉक्टर अविनाश करंबे असोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बालरोग भाउसाई मलक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज नंदनवन नागपुर 
और मैं डॉक्टर स्नेहल कामरे एसोसिएट प्रोफेसर इन स्त्री रोग डिपार्टमेंट भाव साहेब मूलक आयुर्वेद कॉलेज बुटीबोरी सुश्रुति दो हजार तेईस के इस सांस्कृतिक महामहफिल में आप सभी मेहमानों का हृदय से स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं स्वीकृत आमंत्रण हमारा दिया रखा हमारा मान कैसे करे कृतज्ञता स्वागत है सभी श्रीमान आपके जैसे महान लोगों की तारीफ में क्या कहे अरे आपके जैसे महान लोगों की तारीफ में क्या कहे क्योंकि वो भी आपके सामने छोटी है मिलते हैं मन्नतों से ये मेहमान कभी कभी मिलते हैं मन्नतों से ये मेहमान कभी कभी हो जाती किस्मतें यू मेहरबान कभी कभी तो हम मंच पर बुलाना चाहते है हमारे आज के प्रमुख अतिथि व जज डॉक्टर जय छाकानी सर सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं देखकर कर दे अनदेखा ऐसा इनका मिजाज नहीं भूल कर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं किस किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं जिनके विचार वो आयुर्वेद का ज्ञान ही इनकी पहचान है इनके चेहरे पर सदा आत्मविश्वास व मुस्कान है और इनकी मौजूदगी ही इस महफिल की जान है और हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं तालियों के साथ स्वागत करें श्री आयुर्वेद महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर मृत्युंजय शर्मा सर का बहुत बहुत स्वागत है सर मैं मृत्युंजय शर्मा सर को अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें हमारे आज के इस महफिल वरी शाम में उपस्थित दत्ता मेघे आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हर्षलता राजोरकर मैम मैं इनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें बहुत बहुत स्वागत है मैम मोस्ट वेलकम तो यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर मृत्युंजय शर्मा सर उप प्राचार्य श्री आयुर्वेद महाविद्यालय फार्मा रिचोडी ऑफ पंचकर्म डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ का चिकित्सा सर हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 26 सिक्स ईयर्स ही इज रिकग्नाइज पी जी गाइड विथ पी जी टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन फोर्टीन ईयर्स एडिटर ऑफ टू बुक्स ऑन पंचकर्मा एंड प्राणवस्त्र Awarded at Bollywood ceremony, famous for style icon and for fabulous master of ceremony, Sutra Sanchalan, Yuva Mahiti Dut Margadarshak, and Rashtriya Adhyaksha Vaidyakiva Shikshan Vibhag. I promote Khobra Gade Sir se guzarish karti ho ki Sir Changani Sir se swadat karni. धन्यवाद मोहन सर सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करेंगे टॉर्च मोबाइल का टॉर्च यस सभी लोग सभी लोग और कैमरा मैन मेरी तरफ नहीं उधर ऐसा यस हाँ कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को बधाई नीमा नेशनल डिवेल मेडिकल एसोसिएशन और उसके अंतर्गत नीमा ऑब्सटेटिशन एंड गाइनिंग सोसाइटी के द्वारा ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे लगता है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं हुई होगी इतने दूर शहर में 
और ये संयोग बताओ आपको मैं जो कपल आपको दिख रहे हैं मंच पर उपस्थित ये ऐसा योग भी नहीं मिलता मतलब प्रिंसिपल सर जो है प्रिंसिपल मैडम हमारी डॉक्टर हर्षला शर्मा राजीव गांधी और वहाँ हमारे जो बैठे हुए हैं आज के गेस्ट डॉक्टर मृत्युंजय शर्मा जी हस्बैंड वाइफ ऐसा आपको कोई मच नहीं मिला वहाँ जो बैठे हुए हैं तो तालियाँ तो बढ़ती हैं और पूरी टीम जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के लिए जद्दोजहद की और साथ ही पूरी टीम जिन्होंने उनको सपोर्ट की उसके लिए एक बार तालियां हो जाए और स्टूडेंट्स जिन्होंने सब पार्टिसिपेट किया चाहे वी जी हो पी जी हो और हमारे नीमा के प्रैक्टिशनर हो सारे लोगों ने और आज ये कल्चरल कल्चरल ही है ना आजकल हाँ कल्चरल प्रोग्राम है हमारे आयोजन में कहा है संगीतम संगीतम नाटकम सद्या परम आनंददायक समझा कि कुछ मतलब संगीत और नाटक ये जो होते हैं वो हमारे स्फूर्ति को आनंद को उत्साह को अलग लेवल पर ले जाते हैं और ऐसा मेरे ख्याल से पृथ्वी में कोई जीव नहीं होगा कि जिन्हें म्यूजिक पसंद नहीं है डांस पसंद नहीं है या कलाकृति पसंद नहीं और आज इस दत्ता मैगे कॉलेज में हर्षला मैडम के नेतृत्व में गाइडेंस में मार्गदर्शन में पूरी टीम ने जिस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आयोजन को यहाँ पे रखा है उसके लिए मैं उनका अभिवादन करता हूँ अभिनंदन करता हूँ ये दोनों मेरे चाचा चाची हैं आपको बताना चाहूँगा दोनों मेरे चाचा चाची हैं वो हमारे श्री आयोजन महादेव से पढ़े ये भी श्री आयोजन महादेव से पढ़े हुए हैं और आज हर्षा मैडम यहाँ के प्रिंसिपल हैं है ना उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आप लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया ठीक है और अभी कल्चरल इवेंट हमारा शुरू होने वाला है हमारे पास सत्तावीस परसेंट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन थर्ड दो तीन और बढ़ गए तो तीस पार्टिसिपेंट हमारे पास कंटेस्टेंट क्या हो गया और कम हो गए बढ़ गए तो हमारे पास डांस परफॉर्मेंस है सिंगिंग है फैशन वॉक है और साथ में नाट्य भी है मेबिक्री होगी बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने मिलेगी तो मतलब इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए सबसे बड़ी बात वो दूसरा उसके साथ में नीमा द्वारा यहाँ ये प्रोग्राम कल्चरल के रूप में आज गायनी बॉक्स डिपार्टमेंट ने रखा है और ये बहुत बड़ी बात है आज देखो हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है जानते हो है ना तो महिला है ना और महिला आज आगे जा रही है वो चाहे राष्ट्रपति हो है ना और डॉक्टर भी है तो ये डॉक्टर टी जो हमारी गायनिक की है ऑप्स की है उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज की है और आप लोग यहाँ पर यहाँ घुसित हुए उसमें सम्मिलित हुए और उस प्रोग्राम को आप बहुत अच्छे लेवल पे ले जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है और आपको एक बात बताओ इस महाविद्यालय के भी प्राचार्य को महिला ही चले तो तारी तो बनती बड़ू थैंक यू सो मच सर सो चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी सो चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी सिर्फ आपके आने से ही महफिल की रौनक बढ़ेगी गुड इवनिंग एवरी वन आई डॉक्टर प्रिया मोहन राउत असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अगरतंत्र दत्ता मे आयुर्वेद कॉलेज The Galaxy of Intellectual, Your Excellency, the invited guests, all delegates, and my beloved students. How different is this day? day? Everybody is waiting for this moment since many days. Dear audience, in this evening, you may yourself discover as the colors of cultural feast unfold. Well, my first and foremost responsibility, on behalf of respected Principal Ma'am of Datta Mege Ayurved College. to welcome you all to this beautiful cultural event organized by neema sushruti obgy 2023 the womb and the womb saga first first of all on this special day i would like to extend special thanks to my team of cultural which act as a strong support in organizing this great event in other words our students are our great pillars of support and our firm firm backbone along with me 
my cultural faculty dr geeta ma'am dr sonali ma'am our student nilesh gauri prabhat arya srushti arpita and all students of bms of datta mege i would like to convey my sincere gratitude to them thank you all for organizing such a beautiful cultural event dr priyanka ma'am wants to say few words about her guru actually uh, sushna bangale ma'am is my guru of in bharatnatyam dance and uh, since 5 years i am with her uh, performing the bharatnatyam it's an amazing especially experiment and i think uh, in peripheral area like pandara and uh, other gondia side she is working so hard for this classical culture and uh, it's my proud that he she is now on the stage so let's see the performance of a bharatanatyam uh, i supposed to be the part of that uh, but uh, due to my work i can't participate in that <laughs> so welcome you ma'am बहुत बहुत धन्यवाद मैम अब देर से ही हमारे एक मेहमान यहाँ पे पदा रहे हुए हैं और ये आयुर्वेद जगत की एक ऐसी शख्सियत है जिनको आयुर्वेद के क्षेत्र में कौन नहीं जानता आयुर्वेद के विद्यार्थियों में ज्ञान का जोश भरने वाले नीमा हो या लायंस क्लब या हो सामाजिक काम हर जगह गढ़े हैं इनके झंडे ऐसे हमारे सर मोहन इंडे बहुत बहुत स्वागत है Dr. Mohan Yen, sir, Vice Principal of Bhausai Murak Ayurved College and Research Hospital, Butibori Nagpur, Professor and Head of Department of Shari Rachna at Bhausai Murak. Uh, organizer of NIMA Association as well as Ayurveda Teacher Association. He is a chairperson of Lions Club International District 3234H1. And treasurer of Mahatma Phule Medical Association. I request to Dr. A very warm welcome to all the guests over here. Now I request all the guests to please occupy their seats of dais. Thank you.